Уроки з історії були найсумнішими з усіх за нашого шкільного дитинства. Ці постійні війни і повстання, як їх запам'ятати? Усі ці князі, гетьмани, письменники, як їх не переплутати? А то всі томи підручників і романів, від яких самі з собою злипаються очі. А історичні карти, об які голову зламаєш. А постійні плачі за долю народа. А ми вам скажемо, що насправді історія України бойова і оптимістична. І розповісти її можна усього за 10 хвилин разом з усіма картами, повстаннями і гетьманами. Не вірите? Пропонуємо побитися об заклад. Якщо ми встигнемо за 10 хвилин, ви лайкнете допис і підпишетесь на канал. Згода? Не скупіться, тут буде багато цікавого, особливо про історію. Обіцяємо. Ареною історичних подій буде оця мапа, як кажуть, на такі контурна. На ній позначений кордон сучасної України, його буде видно в усі історичні епохи, щоб ви могли розібратися, де і що відбувалося з погляду сучасної системи координат. Мапа у нас не вельми точна, бо призначена вона лише для ілюстрації історичних процесів, а не для точних розрахунків. Давайте її трохи зменшимо, щоб зосередитись на Україні. Рахувати час нам допоможе секундомір. Ось він на екрані. Якщо не довіряєте нашому, просто візьміть свій. О, а тут буде шкала часу. Вона допоможе розібратися, скільки тривав який період в історії. Якщо на цю мапу нанести гори, степи і ліси, то ви побачите, що землі нашої країни лежать порівну по два боки кордону між європейським лісостепом і великим степом. У лісостепу добре вирощувати збіжжя. Тому тут споконвіку жили хлібороби. А у степу хліба не виростиш. Тому тут традиційно розводили свою худобу кочовики. Так от, Україна та її народ – це результат історичної взаємодії двох зовсім різних цивілізацій – осілої у лісостепу та у степу кочової. Так, про що ми ще забули? О, смартфон. Покладемо його поруч з мапою. Тут ми створили чат для наших героїв. І мертвих, і живих, і ненароджених, у кого гострі очі і розум зможуть отримати подвійне задоволення. Ну що, готові? Ну тоді запускаємо секундомір і поїхали. Зіркою серед прадавних лісостепових культур є Трипільська. Трипільці були землеробами і вправними ремісниками. Сьогодні ви можете побачити розкопані залишки їхніх великих міст. А у степу першим відомим народом були кімерійці. Від них не залишилося міст, лише могили, але є описи та зображення, зроблені давніми греками. Першою відомою державою на українських землях була Скіфія. Скіфи скотарі жили у степу і розводили худобу. Скіфи-орачі населяли лісостеп. Вони були хліборобами і майстерними ремісниками. Зверніть увагу, що і орачів, і скотарів усі вважали одним народом. Їхні наступники теж жили поруч і воювали пліч-опліч – кочовики Сармати та орачі Венеди. А коли з північного заходу прийшли племена готів, орачі, очолені племенем антів, спільно з кочовиками, гунами, вигнали загарбників і утворили спільну державу – Гунський Союз, яку очолював грізний цар Атило. Потужну гунську державу сучасники навіть вважали імперією. Саме тоді, до речі, вперше письмово згадується Київ – наша одвічна столиця. У сьомому столітті український степ захопили хазари, але проти них виступили київські князі Аускольд, Олег і Ігор. Князь Святослав Хоробний довершив розгром загарбників і уклав із місцевими кочовими народами військовий союз. У дев'ятому столітті на землях лісостепу постала Русь зі столицею в Києві. Це була держава землеробів. У XI столітті племена українського степу об'єдналися під проводом половців і утворили Половецький союз. Київський князь Ярослав Мудрий за допомогою половців завоював землі аж до Балтики. І Русь стала одною з наймогутніших держав Європи. До речі, саме тоді з'явився наш герб – Тризуб. І саме тоді наші землі стали називатися Україною. У 13 столітті в український степ посунула Орда на чолі із нащадками монгольського правителя Чінгісхана. Половецький князь Юрій Кончакович очолив союз із Руссю і об'єднані війська виступили проти Орди – але не вдало. Половці не змогли оборонити свій степ. А проте не скорилися і вели повстанські війни. А от Русь під рукою великого князя Данила Романовича відстояла таки Волинь, Галичину і Поділля. 
князь Данило боронився від золотоординців на сході, тевтонців і поляків на заході і навіть отримав титул короля всієї Русі. Ну а Русь більш ніж на 100 років стала королівством руським. Врешті поляки захопили таки Галичину, ну а інші руські землі пішли до складу Великого князівства Литовського і Руського. Тоді ж, до речі, вперше руські дружини виступили під сіню жовтими хоровами. Князь Ольгард розбив золотоординців на синіх водах у 1362 році і звільнив руські землі. А до кінця століття під руку Великого князівства пішло і степове прикордоння, де правив половецький рід Мамаїв. До речі, це батьківщина майбутніх запорізьких козаків. У 1441 році нащадки про Чорноморських полосів кримські татари утворили під протекцією Великого князівства власну державу – Кримське ханство, на чолі із ханами роду Гіраєв. Тоді ж утвердився герб кримських татар – Тарак Тамга. Золотоординці пішли навалою на землю нової кримської держави, ну а Велике князівство не могло допомогти союзнику, бо на його землі посунуло Московія. Ханству довелося шукати нових покровителів, і воно пішло під руку Османської імперії. В цей же час на Половецькому по Дніпров'ї почала набирати сили нова степова держава – військо Запорізьке. Народ цієї держави звали козаками, а столицю – Січу. Першим відомим козацьким кошовим був Богдан Глинський з древнього роду Мамаїв. А Москва тим часом не припиняла агресії проти Великого князівства. І задля оборони воно вимушено було об'єднатися з Польщею у федеративну державу Річ Посполиту. Але при цьому об'єднанні втратила державність князівства Руське. І оборонці Руської незалежності покликали на допомогу козаків. Війська запорізьке зброєю заявила свої права на землю Русі. Найвідомішими козацькими війнами проти Речі Посполитої стали кампанії Косинського та Наливайка, до яких радо приєднувалися і місцеві повстанці. За кашового Петра Сагайдачного Січ розповсюдував свій вплив на Київ. Військо Запорізьке отримало міжнародне визнання і уклало мир з Річчю Посполитою, об'єднавши сили у поході на Москву і битви під Хотином проти Османів. Проте невдовзі поляки пішли війною на козаків, і ті уклали союзи з кримськими татарами. Військо Запорізьке допомагало в обороні східних кордонів ханства, а кримці підтримували козаків у війнах за спадок Русі. Богдан Хмельницький разом із кримським ханом Іслям Третім Віраєм у 1648 році відвоював землі, які здавна називалися Україною, і об'єднав їх у державі, яку називають Гетьманщиною. Його ж обрали її очільником – Гетьманом. Але Річ Посполита змовилася проти Гетьманщини з Московією. Молода українська держава разом із Кримом воювала на два фронти понад 50 років. У цих війнах були славетні перемоги. Козаки Івана Виговського разом із кіннотою Мехмеда IV Вірая розбили московське військо під Конотопом. Гетьман Дорошенко за допомогою хана Аділя Гірая вигнав загарбників і припинив так звану руїну – громадянську війну, яку вони роз'ятрували цілих сім років. Гетьман Іван Мазепа відібрав у Польщі лівобережжя Дніпра та уклав проти Москви союз зі Швецією та Кримом. Гетьман Пилип Орлик у 1710 році уклав з Казацькою Радою першу українську конституцію і разом з кримцями розбив московське військо на річці Прут. Та все ж вороги розділили врешті колишні руські землі між собою. Військо ж Запорізьке пішло під руку Криму. Але українці зброї не склали. Повстанські війни гайдамаків і опришків підірвали силу Речі Посполитої, і вона розвалилася. Західноукраїнські землі з-під Польщі перейшли до Австрії, де під стародавньою руською короною утворилося королівство Галичини і Володимирії – спадкаємець королівства Руського. Тут українцям влада дала права самоврядування і повстання у Щуху. А от росіяни захопили землі війська Запорізького, зруйнували символ козацької державності Січ і за кілька років знищили кримське ханство. Росія взялася вигублювати і виселяти кримців і ногаїв з Таврії і Кубані, а козаків із Подніпров'я. Частина запорожців утворила під османами за Дунайську Січ. Під рукою ж Москви постали Буцьке та Чорноморське козацькі війська. Згодом російська влада переселила козаків на Азов і Кубань, де перед тим вигубила майже усіх ногаїв. Щоб остаточно вирішити українське і кримське питання, Росія взялася нищити мову, культуру, самоврядні козацькі традиції, але на оборону стала українська інтелігенція. Повсюдно відкривалися самодіяльні українські школи, просвітницькі гуртки, видавалися книжки. Символом українського відродження став Тарас Шевченко. Згодом з'явилося і таємні політичні товариства. Павло Чубинський та Михайло Вербицький навіть створили гімн майбутньої України. Земля палала від селяцьких і козацьких повстань. Зміцнів і національно-визвольний рух кримських татар, головним ідеологом якого став Ісмаїл Гаспринський. 
Не витримав, що боротьби з Україною, Російська імперія врешті розвалилася, і наші народи утворили союзні Українську Народну і Кримську Народну Республіки. Тоді ж Наманч Лабіджихан створив гімн кримських татар. Але незалежність довелося захищати зі зброєю в руках. Кримську Народну Республіку знищили російські комуністи, а українська опинилася під рукою Німеччини і перетворилася на українську державу на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. Невдовзі німці пішли з України, і незалежність та назва УНР повернулася. На чолі держави став Симон Петлюра. Одночасно українські повстанці у королівстві Галичини і Володимирії утворили Західноукраїнську Народну Республіку, яка об'єдналася з УНР у 1919 році. Об'єднана УНР воювала на три фронти і, на жаль, програла. Землі України вкотре поділили між собою Росією і Польщу. Але боротьба не вщухала. В Україні воювали цілі армії повстанців. Тому Росія вимушена була дати Україні права автономії і тимчасово послабити утиски культури. Проте у 30-ті роки і Польща, і Росія знову посилили терор. Українців і кримських татар кидали до в'язниць, виселяли, нищили голодом. Проте вогонь боротьби спалахував з новою і новою силою. Перед початком Другої світової війни кордони Європи змінилися. Цим скористалися українці Закарпаття, які створили і кілька місяців боронили малюсіньку Карпатську Україну, як символ прагнення великої незалежності. У 1941 році під час німецької окупації українці двічі намагалися відновити державність – у Львові і у Києві. Але обидві ці спроби придушили німців. У відповідь українці створили Українську повстанську армію – УПА. А у 1944 році постала підпільна українська держава, президентом якої став Кирило Осьмак. Верховним органом влади була Українська головна визвольна рада. Військо цієї держави УПА під командуванням Романа Шухевича воювало проти німців, а потім цілих 10 років проти найсильнішої імперії світу – Радянського Союзу. У 1954 році збройну боротьбу було придушено, але на зміну прийшов визвольний політичний рух. Комуністи йшли на поступки. Долучили Крим до України, послабили політичні, мовні, культурні утиски, але боротьба не вщухала. Врешті комуністична імперія не витримала війни з Україною та й розвалилася, як і її попередники-окупанти. А незалежна Україна відродилася, наче птах Фенікс. І тепер вона належить тобі. Її вибрали справжні герої. А сьогодні саме ти маєш зробити її найкращою країною у світі. Фух! Бачите, рівно 10 хвилин, як і обіцяли. Цей заклад виграли ми, тому з вас підписка і лайк. Коментарі теж не завадять. Такою історією можна пишатися і варто ділитися з друзями. А якщо друзі погано розуміють українську, то ми зробили англійські субтитри, і їх можна ввімкнути. У тому, що ви почули і побачили, нема жодної вигадки. Ми зробили цей мультфільм на базі книжки яку розробили у 2013 році. Мальована історія незалежності України. І нас у процесі консультували дуже авторитетні історики. До речі, книжка також вийшла англійською для друзів України з-за кордону. У книзі, як і у мультфільмі, ми зупинилися на 1991 році по стані незалежної України. Ну, тому що це прекрасний і логічний фінал для подібної розповіді. Народ, який так довго боровся за незалежність, нарешті її здобув. Вітаємо! Тепер настав час нашу країну розбудовувати і захищати. Бо сьогодні бажаючих прибрати до рук такий ласий шматочок не бракує. Згадайте хоч би, як у нашого народу трохи не вкрали країну у 2004 і 2013. Як по Мародерському віджали Крим. Як розв'язали війну на Донбасі. Ми впевнені, що переможемо. Бо робили цей мультфільм і знаємо, що далеко не вперше наші народи стають напрю проти найбільших і найагресивніших хижаків свого часу – Золотої Орди, Речі Посполитої, Російської Османської імперії, Комуністичної Росії, Гітлерівської Німеччини. Ну і де ж вони тепер, ці могутні велетні, спитаємо ми? На історичному звалищі, де врешті опиняться і нинішні агресори, і майбутні – тому що вони не дивилися цей мультфільм і не знають справжньої історії України. А ми з вами знаємо. А хто не запам'ятав з першого разу, подивіться ще. Ну або почитайте книжку, або йте і те. 
В результаті ви зможете цікаво і зрозуміло розповісти історію України власним дітям і онукам. Ну, може, і не за 10 хвилин, але за те додасте те, що бачили на власні очі. Або робили власноруч. Бо історія пишеться щодня і робиться кожним із нас. Пам'ятайте про це.